Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awake Event. Verdammt. Äh, äh, The Mindish Camp. Ja, genau, das war's. Im letzten Part haben wir eine komische Mütze getroffen, die wir auch anlabern können. Was willst du? Der Waldschrein, den du suchst, befindet sich im Inneren des Waldes. Das sagt mir meine Intuition. Zacki, zacki, weiter geht's. Okay, sie heißt Ezillo. Äh, und ist ganz schön nervig, glaube ich. Naja, auf jeden Fall haben wir die jetzt gerettet und gehen jetzt zu den Meinisch. Äh. Kindchen, ich verrate dir etwas. Die Welt der Meinisch ist sehr klein. Du kannst die Meinisch nicht treffen, solange du groß bist. Schau mal dort. Siehst du wie... Na, siehst du aus? Yes. Siehst aus wie ein... Ach so. Sieht aus wie ein normaler Baumstumpf, nicht? Ja, aber... Dieser Baumstumpf ist ein geheimes Portal, das die Menschen vor langer Zeit erschaffen haben, um ihre Körpergröße ändern zu können. Wenn ich dabei bin, kannst du dort so klein werden wie ein Meinisch. Wenn du auf den Baumstumpf R drückst, wirst du klein. <lacht> um wieder groß zu werden, drücke, äh, drückst du R erneut. Also los. Au, äh, ab, 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 ab geht die Post. Yeah. Äh, okay. Was ist das? Äh, oh mein Gott. So ein Scheiß Gesang oder was auch immer das sein soll. Äh, was geht denn jetzt? Oh mein Gott. Okay. Jetzt siehst du die Welt mit Augen der Meinisch, äh, eines Meinisch. Und war das nicht nett von mir? Du brauchst dich nicht zu bedanken. Solange Portale, äh, solche Portale gibt es hier und da in verschiedenster Gestalt. Um wieder groß zu werden, stell dich neben dem Baumstumpf und drücke R. Du musst aufpassen, denn wenn du klein bist, äh, lauern viele Gefahren. Wenn du groß bist, ist eine, äh, ist es eine kleine Pfütze. Wenn du klein bist, ein Meer. Oh mein Gott. Wenn dir was nicht, äh, was passiert, geht es mir auch an den Kragen. Also pass aufgepasst. <lacht> ja, natürlich. Okay, wir müssen jetzt hier durch diesen Baumstamm, äh, gehen. Und dann durch diese Pfütze. Aber, oh, ich kann nicht schwimmen. Äh, scheiße. Ja, Link kann natürlich nicht schwimmen. Ist ja normal bei Link. Ich weiß nicht, irgendwie... Hat der scheiß Eltern oder eigentlich gar keine Eltern, aber äh, wir bringen ihm das gerne bei, ich weiß auch nicht wieso. Das finde ich irgendwie total komisch. So, was ist das hier für ein Gang? Voll fetten Blätter und Eicheln und äh. Hä? Äh, Dorf, wa der Wald meine ich, okay. Ähm. Hm. Hier ist wohl das Dorf der Wald meine ich. Ist nicht wahr. Äh. Hallo? Schneeni. Äh, Schneemni. Schneemni. Seh, zieht aus. So. Sie haben offenbar schon lange keinen Menschen mehr gesehen. Was? Du konntest sie nicht verstehen? Das war die Sprache der Meinung. Ist kein Wunder, dass du nichts verstehst. Ich habe auch kaum etwas verstanden, weil sie einen eigenen Dialekt haben. Na, irgendeiner hier wird uns schon verstehen. Suchen wir ihn. Äh du wahrscheinlich endlich. Okay, der ist nämlich... Äh, okay, die Erdbeeren kann man auch zerschlagen. Mhm. Okay, ich komme aber erst mein Herzteil. Welches sich hier befindet. Hier hinten. Kann man mal leicht übersehen, finde ich, aber naja. Herzteile halten. Oh je, yeah, jetzt hast du zwei Herzteile noch. Zwei und du hast ein Herz mehr. Okay. In irgendeinem Spiel waren die Sprüche auch voll witzig, ich weiß jetzt aber nicht mehr welches äh, das war. Äh, oder waren die witzig? Ach, keine Ahnung. So, und hier drinnen wohnt der Typ, der mit uns reden kann, der uns versteht. Nanu, du siehst ungewöhnlich aus, bist du etwa ein Mensch? Es ist lange her, dass ein Mensch hier war, ich verstehe eure Sprache. Mein Name ist Fester, der Priester, und ich wache über den Schrein hinter mir. Du scheinst Probleme zu haben. Da unsere Sprache, äh, da du unsere Sprache nicht verstehst. Äh, wieso leckt denn das jetzt so? Was ging jetzt ab? Ähm, südlich von hier ist ein Fasshaus. Und dort gibt es eine Quatschbirne. Wenn du die Quatschbirne isst, kannst du unsere Sprache sprechen. Okay. Mach ich das mal. Ist das nicht toll? Ja, das ist ganz toll. So, dann gehe ich da mal hin. Ähm, tolles Fass. Haus. Das wird echt ein Fasshaus sein? Okay, Fasshaus. 
Ja, ich verschiebe das hier mal. Was da was du da? Äh, so, da kann ich eh nicht verstehen. Äh, Quatschbohne? Hm. Ah, Kindchen. Das ist die Quatschbohne, der von der Festa erzählte. Dann lass uns doch gleich mal davon probieren. Äh, ist die Quatschbohne... Ach so, ist die Quatschbohne. Dann kannst du mit dem meine nicht reden. Oh mein Gott, er hat sie einfach gegessen. Hab ich jetzt hier irgendwo? Nö. Okay. Dum, dum, dum. Äh, kann ich jetzt mit dir reden? Du hast also die Quatschbörde gegessen und kannst uns verstehen. Der Älteste sagte, die Menschen von heute können uns nicht mehr sehen. Unglaublich, dass du uns sehen kannst. Okay. Äh, okay, da ich jetzt weiß sowieso, dass die alle nicht mehr Besonderes sagen oder so, werde ich jetzt auch nicht unbedingt mit denen labern und einfach wieder zu Feste gehen. Du hast die Quatschbörde gegessen. Äh, aber das Schwert... Was, äh, weiß ich... Äh, ach so, über das Schwert weiß ich nicht. Der Älteste weiß bestimmt mehr. Okay, dann halt zum Ältesten. Und wo ist der jetzt? Ja, der ist einfach nur ganz billig am Ausgang des Dorfes. Ist das nicht toll? Ich werde immer ein Spiel, wo man rollen kann. In Zelda rolle ich irgendwie zu viel. Naja, gut. Äh. Oh, du sprichst unsere Sprache. Die Sprache der Meinisch. Hier gibt es zwar nichts, aber bitte bleibt doch und ruht euch etwas aus. Nein, nein. Vielen Dank, aber äh, aber wir sind ein, in Eile. Mein Name ist Erzello und das ist Link. Wir müssen Prinzessin Zelda vom Fluch des Hexenmeisters befreien. Wir wollen das zerbrochene Schwert der Meine Stier reparieren lassen. Also das ist das. Also, äh, ach so, das ist das. Ihr seid gekommen, um das Schwert reparieren zu lassen. Um das heilige Schwert zu erschaffen, braucht ihr die vier Elemente. Die Elemente enthalten die Energie dieser Welt in konzentrierter Form. Wenn man diese Kraft auf das Schwert überträgt, wird es das heilige Schwert. Ich kann euch sagen, wo sich die Elemente befinden. Okay. Äh. Okay. Das Erdelement ist im Schrein nördlich vom Haus des Priesters. Priester Fester wird euch sagen, wie ihr zum Schrein kommt. Im Schrein wohnen inzwischen Ungeheuer, deshalb gebt in Acht. Wenn ihr das Erdelement gefunden habt, kommt wieder hierher zurück. Okay. Okay, dann gehe ich jetzt äh, das Erdelement suchen. Oder holen. Ich weiß ja, wo es ist. Äh, hä? Egal. So, das heißt, jetzt geht's in unseren ersten Dungeon. Ich finde, das geht in den ganz alten Spiel und viel zu schnell, aber naja gut. Und du willst zum Schrein? Bitte hier entlang. Äh, einfach so, als ob das nichts wäre oder sowas. Ja, pass gut auf, denn doch tausend Ungeheuer, das ist gefährlich. Okay, das finde ich toll. Ich weiß nicht, wie soll ich mich nochmal umentscheiden? Äh, äh, sieht doch eigentlich ganz friedlich aus. Ich meine, das sieht irgendwie aus wie so ein Vorgarten oder so. Bloß in groß. Naja. Äh, Waldschrein. Okay, ich glaube, ich schalte mich um. Äh, ja. Hier ist also der Waldschrein. Hier sollen M -M Monster leben. Was ist zögere nicht? Ich äh, bin bei dir. Äh, na gut, dann gehe ich ihm vor. Nein, warte, wir gehen zusammen. Äh, ja, gute Idee. Okay, also diese Sachen ist im, im, im Prinzip ganz einfach. Einfach nur, äh, ja, äh, durchlaufen. Naja, schwierig ist der halt nicht. Ist halt der erste Dungeon. Kennt man ja. Gut, das sind die ersten Gegner. Solche komischen, äh, Leimschnecken, Dinger und das allererste Rätsel. Oh mein Gott, was soll ich bloß tun? Na nur no, eine verschlossene Tür. Okay. Oh. Ähm, ich würde mal sagen, ich drücke mal auf die Platten und mache die Fackeln an. Ist das nicht super, dass ich das kann? Oh mein Gott, eine Truhe. Und ein kleiner Schlüssel eröffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Natürlich nur in diesem Dungeon, weil die kleinen Schlüssel ja nicht alle gleich aussehen. Äh, achso, dann muss man nicht so äh, A drücken so. Voll falscher Controller. So, äh. Ja, wenn die Viecher so auf dem Rücken noch fallen, dann können wir die auch one-hitten. Das ist ganz schön praktisch. Äh. Kann man diesen Hebel vielleicht herausziehen? <lacht> Drücke R, um den Hebel zu greifen. Drücke zusätzlich, äh, ja, Richtung Klasse, um zu ziehen. Okay, einfach in die andere Richtung. Ja, so diesen Pilz kann man jetzt natürlich auch ziehen, ist ja logisch und dann immer am besten so weit wie ähm, dieses komische schwarze Ziehstreifenteil ist. So, oh, was für ein Wort Ziehstreifenteil. So, hier müssen wir erstmal jetzt die Fackeln auch anzünden. Hey, das ist ja ein riesiges Fass. Ach so, beinahe hatte ich es vergessen. 
nicht das Fass ist groß. Wir sind so klein. Okay, erstmal die Fackeln machen, damit das Fra äh, Fass freigesetzt wird, sozusagen. Ähm Und dann, das sind voll scheiß Gegner, die nerven irgendwie. Und dann können wir hier rein. Ja, yeah. ja, weil das Fass äh, bewegt sich gar nicht und äh, wir wollen es aber zum Bewegen bringen und deswegen, ja, ich noch ein Rätsel. Irgendwie habe ich das damals in die Schüsse gekriegt, hinter diesem Teil hier lang zu gehen. Ich weiß auch nicht wieso. Uff. Und jetzt, ja, uh. yeah. wie jetzt auch immer dieses Fass sein Balken, egal. Uh -oh. Die Gegner kann man jetzt auch nicht töten. Da brauchen wir erstmal das Dungeon Item. Ist das nicht toll? Wie uns das Spiel. Uh. Huch, Kindchen! Das Fass ist. Äh, hat sich bewegt. Okay. Uh. Geil. Ja, da kommen wir auch noch nicht durch. Durch dieses Spinnennetz. Wir müssen jetzt erstmal hier durch. Wenn wir hier unten ankommen. Und uns einen Schlüssel holen. Die Gegner, ich weiß nicht, wie die heißen, aber die sind ganz schön nervig, weil die so viel Leben haben. Ja. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh. So, ich dachte, äh, ja gut, da muss man. Darf man eher nicht loslassen, ist ja super. Ja. Yeah. Äh. Aha. Aha. Äh. Aha. So. Ja, die Dungeon-Karte erhalten. Okay, betrachte die Karte. Blaue Räume hast du bereits betreten. Ein Raum, der blinkt, zeigt an, wo du dich gerade befindest. Wähle ein Stockwerk aus mit Steuerkreuz. Okay. Mache ich doch gern. Okay, jetzt nur so weit und dann hier durch. So. Das ist auch wieder mein Rätsel, aber das finde ich schon ein bisschen schwieriger, das für den ersten Dungeon. Du musst erstmal rausfinden, dass du nicht den Krug. Aber, äh. Wenn wir doch nur etwas hätten, was wir auf den Schalter stellen können. Äh, darf man nämlich den Krug nicht hochheben, sondern man muss ihn schieben. Schieben! Okay. Das war mal wieder übertrieben, aber egal. So, hier müssen wir jetzt einfach nur voll gelabert werden. Drücke er und halte die Knopf zu helfen. Äh, danke zusätzlich Steuerkreuz, um das zu ziehen oder zu schieben. Ja, ja, gut. Und jetzt ist es ganz easy, einfach nur voll total lame. Yeah, noch mehr Schüssel. Ich freue mich. Und man kann die Texte auch schneller überspringen. Finde ich geil, weil dadurch muss ich nicht mal so viel Scheiße lesen. Ah, ja. So, was bringt das hier? Gar nichts. Ein Rubin. Den würde ich glaube in Awakening. In dem Awakening hatte ich jetzt schon mehr Rubine. Aber das ist ja auch egal. Denn ich spiele nicht in Awakening. So, jetzt muss man jetzt nach oben rechts. Und da dann durch eine Tür. Also nicht durch die, weil die geht nicht auf, aber durch die. Yeah. Okay. Hier wieder. Okay. Okay. Einfach. Das geht noch alles. Yeah. Okay. Dann würde ich sagen. Immer schön die Krüge zerstören. Ja, ja, da können die Sachen drin sein. Die zum Beispiel Geld so. Ja, man sieht ja, man muss sie sonst one hitten. Das ist äh, two hitten. Egal, das ist voll blöd. Äh. Okay, das ist auch voll das schwierige Rätsel. Ne, da muss man aber erstmal drauf kommen, so als kleines Kind damals. War das schon natürlich scheiße. Weil, das einfach nur die Teile so schieben. So. Äh. Oh mein Gott. Gegner! Was soll ich bloß tun? sind so übermächtig. Nein. Äh, alle Noch ein Schlüssel. Yay. So, jetzt kommen wir auch endlich weiter. Ja, ich mag nämlich die Räume hier nicht. Nein, ich finde den ersten Dungeon eigentlich ganz cool. Ist halt schlicht gehalten. Aber für die damalige Zeit war das, glaube ich, schon ganz schön krass mit dem Schieben und Ziehen. Weil ich glaube auch so, das war das erste Spiel von Zelda. Also so auf jeden Fall auf den Handhelds wo man ziehen und schieben konnte oder bin ich jetzt falsch? Ach nee, das ging ja schon mal vorher, okay. Äh, lasst mich. Boah, das ist ganz schlecht. So, einfach hier mal die Tür aufstellen, ja. Und dann erscheint die Truhe, aber das bringt uns jetzt auch gar nichts, weil wir können nicht schwimmen. Aber wenigstens können wir uns das hier holen. Yeah, der Kompass! Du, äh, Kompass halt. Du siehst, wo sich interessante Dinge befinden, okay. Drücke Start und blablabla. Ja, so, die Karte. Die befindet sich da. Und ist, finde ich, ganz schön, naja, ich weiß nicht, detailreich, könnte man jetzt sagen, aber 
Aber naja, sie geht schon in Richtung neue Spiele. So, sag mal mal so. Gut, hier gibt es eine Truhe in dem Raum. Ach ja, gut, okay, okay. Okay. Habe ich alles verstanden. So. Eigentlich könnte ich ja sagen, ich kenne die Dungeon in- und auswendig, aber tue ich auch. Äh. Ja, tue ich. Oh mein Gott. So, jetzt kommt auch gleich der Zwischenboss. Und auf dieses komische Zeug hier. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Sand oder so? Keine Ahnung, erstmal jetzt zum Zwischenboss. Äh, vor der komischen Form, ich hab keine Ahnung wie der heißt. Ich weiß irgendwie gar nicht, wie die heißt. Also hier müssen wir erstmal an der Nase treffen und dann am Schweif. Ja, ich sag extra nicht Schwanz. Jetzt hab ich doch Schwanz gesagt nochmal. Er ist tot. Wow. Richtig die harte Death. Was ging gerade mit meinem Headset? Alter. <lacht> okay. Äh, magischen Krug erhalten. Äh, drücke den Knopf, um den Sog zu aktivieren und lass ihn los, um das, an das Angesaugte wegzuzischen. Lege das Item im Menü auf A oder B. Aha, das werde ich jetzt gleich mal tun, um nämlich diese komischen Dinger wegzumachen, um, weil sonst kommt man ja da nicht durch und so. Das ist voll doof. Ja, gut, dann mache ich das jetzt mal. Äh. Okay, einfach hier den Krug nehmen und dann... Okay. Das ist nicht toll. Herzteil erhalten, noch eins. Ja. Oh mein Gott. So, jetzt haben wir auch schon fast äh, unseren ersten Herzcontainer zusammen. Und fünf Herzen. Beziehungsweise nach diesem Dungeon haben wir sechs. Weil ich es einfach kann. In dem Moment fünf. Weil ich es einfach kann. So, da ist ein Scheiter. Und, äh... So können wir jetzt auch eine sicher killen, weil die werden ja so schwarz weiß. Sind die voll machtlos. Zehn mysteriöse Muscheln erhalten. Wozu sowas, äh, so etwas wohl gut ist. Ja, dazu komme ich dann am Ende auf jeden Fall später nochmal. Weil, um alle Herzzeile zu kriegen, auf jeden Fall, pumpt ihr irgendwas? Okay, nein, tut mir leid. Kam mir nur so vor. Ähm, um alle Herzteile zu kriegen, muss ich nämlich nochmal 10 Millionen Muscheln. Sehr viele Muscheln haben. Und äh. Ja, egal, das mach ich eh auf Screen. So. Ja, das dazu kommt mir später. Ja, sehr viel später. Sehr, 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 sehr viel später. Oh Gott. Na ja, gut. Ähm, hier sind noch meine Gegner drunter versteckt. Da oben an das Herzteil kommt man natürlich nur durch diesen Porter, der am Anfang des Dungeons ist, aber da kommen wir jetzt nicht hin. Beziehungsweise wäre das jetzt sinnlos, da hinzulaufen. Und da ist auch noch ein Tor, habe ich auf der Kappe gesehen. Okay. 20 mysteriöse Muscheln, okay. Ja, einfach sammeln, davon kann man am meisten, also äh, die Maximalanzahl ist 999 und das ist irgendwie voll scheiße, aber man mehr als 999 braucht auf jeden Fall. Egal, auf jeden Fall. Jetzt gibt es erstmal hier noch eine Truhe. Durch diesen Schalter, das sind glaube ich wieder Muscheln. Oder? 10 Mal zwei Muscheln erhalten. Yay! Yeah. Ähm, also jetzt muss man hier durch dieses Fass. Und ich kann es ja gar nicht fassen. <lacht> oh Gott. Äh, ja. Weiß ja was nicht drauf so schlecht wie einiges anderes und so. Ja. so jetzt das ist ganz kompliziert hier muss man nämlich äh, so ein pech ohne passendes transportmittel kommen wir hier nicht weiter auf dieses teil einfach drauf und dann uns so anschieben eigentlich eine voll innovative idee leider gott es gibt nicht mehr viel innovatives in diesem spiel eigentlich oder kann man nicht wirklich sagen ich weiß es nicht bin ich jetzt schlecht daran das einzuschätzen weil habe ich lange nicht mehr durchgespielt das Spiel ist, was ich am meisten gespielt habe, glaube ich. Nach Twilight Break, oder? Ach, keine Ahnung. Ö, okay, da müssen wir doch wieder so einen scheiß Krug drauf schieben. Und Ö, eigentlich noch Green hatte ich noch nicht. Okay. Blaue bringen. Blaue bringen 5, wie man vielleicht gerade eben lesen konnte. Aber naja. Okay, dann. Ö, nein. Okay. Das ist klar, ne? 
Okay. Und jetzt sind wir auch schon hier, wo wir diese Truhe freigelegt haben. Ist das nicht toll? Ja. Stirb. So. So und. Gut. Ich weiß nicht, soll ich den Dungeon noch zu Ende machen? Äh. Nö. Mach ich nicht. Ich bin jetzt für den nächsten Part. Aber nicht für den hier. Ja. Na egal. Unwichtige Sachen, über die man sich vielleicht mal aufs Screen hinter Gedanken machen könnte. Aber egal. Äh, ich fahre jetzt noch ganz schnell bis. Was heißt fahren? Bis hierhin. Und hol mir noch den Boss Key. An den gibt es hier. In dieser großen Tour da. Und dann würde ich sagen, ist der Part auch schon vorbei, leider. Da müssen wir noch ganz schnell einen Trick anwenden. Einen super Trick. Weil sonst kommen wir da nicht rüber. Ähm. Und ja. Dann ist der Part leider schon vorbei. Okay. Großen Schlüssel erhalten. Und wieso steht da eigentlich immer großen und nicht irgendwie der große oder sowas? Äh, er öffnet große Schlösser. Wow. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass so eine detailreiche Beschreibung darunter steht. Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder, wenn ich dann diesen Dungeon beende und äh, mich freue, dass es weitergeht. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part.